la Val di Fiemme è una delle principali valli dolomitiche, situata in Trentino e in minima parte in Alto Adige e fa parte del bacino idrografico del torrente Avisio, affluente di sinistra del fiume Adige. Il capoluogo storico della valle è Cavalese, mentre il centro abitato più popoloso è Predazzo. La Val di Fiemme è delimitata da celebri monti come la Catena della Goraia a sud e il gruppo dell'Atemar a nord-ovest. La valle si trova in mezzo a due parchi naturali, quello di Paneveso Pale di San Martino a est e quello di Monte Corno a ovest. Le foreste hanno una importante influenza benefica sulla qualità dell'aria e del clima. L'area Camper Fiemme è un'area privata di recente costruzione, situata nella splendida cornice della Val di Fiemme, a pochi passi dal centro di Predazzo. È aperta tutto l'anno ed è un ottimo punto di partenza per magnifiche escursioni sulle Dolomiti ed è anche per le vacanze sulla neve. Di fronte all'area Camper c'è la fermata di autobus e skibus. Nelle immediate vicinanze si trovano la piscina comunale, il mini golf, bar, parco giochi e percorso vita. L'area è recintata, illuminata e videosorvegliata, ma si estende in leggera pendenza per cui i camper vanno un po' livellati con i cunei o i piedini. Le 75 piazzole con fondo ghiaioso sono dotate di prese elettriche 16A e wifi gratuito ed è possibile aprire il tendalino. Essendo l'area completamente automatizzata non è possibile prenotare. A metà luglio abbiamo pagato 5 euro per la prima ora e 80 centesimi per le ore successive. Nel corso dei 5 euro è compresa la possibilità per chi è di passaggio di effettuare carico e scarico delle acque grigie e nere. Facendo i conti, per 24 ore di sosta si pagano 23,40 euro. Nota dolente è il caso in cui un camper si debba spostare per un'escursione di qualche ora, come nel caso nostro che il sabato pomeriggio siamo andati a Paneveggio. In questo caso è necessario pagare la sosta all'uscita per aprire la sbarra e poi effettuare un nuovo pagamento del rientro aggiungendo ancora i 5 euro per la prima ora di sosta. Per l'erogazione dell'energia elettrica è necessario selezionare il numero della presa su cui si è allacciati ed inserire nell'apposita macchinetta 25 centesimi per ogni ora di erogazione desiderata. Dall'area parte una bella passeggiata ciclopedonale illuminata lungo il torrente Travignolo che la collega al centro di Predazzo e dalla pista ciclabile di Fiamme e Fassa. Il torrente Travignolo nasce alle pendici delle palle di San Martino, dalle acque di fusione del ghiacciaio del Travignolo, ad un'altitudine di circa 1920 metri sul livello del mare e che dopo 22 km confluisce nel torrente Avisio proprio presso Predazzo. Lungo il suo corso percorre la Val Venegia, la conca di Paneveggio e più a valle viene sbarrato dalla diga di Forte Buso, dove forma il lago di Paneveggio. Il sentiero che costeggia il torrente è stato attrezzato con le tipiche installazioni ginniche dei percorsi vita e noi ne proviamo qualcuna. Abbiamo lasciato a casa le bici, senti la mancanza? Sì. Basta. Quindi fin troppo brava lei. Poco prima di arrivare in paese la nostra attenzione viene attirata da un rimessaggio coperto che ospita una quindicina di camper che appartengono ai residenti. A 
Arrivati in paese abbiamo attraversato il torrente e restando sulla sinistra ci siamo diretti al curatissimo parco del circolo tennis Predazzo. Qui troviamo le giostrine per far giocare Davide e il bar gestito da una bravissima ragazza che ci ha servito degli ottimi aperitivi con tanta simpatia che secondo me quando si va a tavola è il migliore ingrediente. Predazzo è un comune di 4.525 abitanti della provincia autonoma di Trento, situato al centro delle valli di Fiemme e Fassa e alla fine della Val Travignolo. È uno dei due centri principali della Val di Fiemme, l'altro è Cavalese ed è inoltre il comune più popoloso ed esteso delle valli della Visio. Il centro abitato è pianeggiante ad un'altezza di poco più di 1000 metri sul livello del mare. L'attuale chiesa dei Santi Filippo e Giacomo è stata costruita tra il 1866 e il 1869 nel centro di Predazzo. La costruzione, lunga 54 metri e larga circa 24, fu progettata dall'ingegnere Michele Maier e presenta un impianto longitudinale a tre navate con campanile al centro della facciata, alto circa 60 metri. Le tre navate, alte circa 8 metri le laterali e 16 la centrale, sono coperte da volte gotiche e separate da colonne monolitiche a pianta ottagonale. I cinque altari, il pulpito, la cantoria, i banchi e i confessionali sono tutti realizzati in stile gotico. Nato nel 1899, il Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, sede distaccata del Muse di Trento, è il risultato della forte attenzione riservata ai territori dolomitici dai geologi di tutto il mondo. Il museo offre un ottimo racconto della storia geologica delle Dolomiti e del rapporto dell'uomo con la montagna. Dopo aver pranzato ed esserci rilassati sotto il tendalino, abbiamo deciso di spostare il van di mia figlia per fare un'escursione al vicino parco di Paneveggio. Allo scopo di evitare spiacevoli sorprese, ci siamo fermati al parcheggio del centro visitatori, dove siamo arrivati alle 16.30 circa. Al nostro arrivo, una persona in divisa stava controllando i contrassegni sul parabrezza delle auto in sosta e come ci siamo fermati ci ha indicato perentoriamente il parchimetro dove si doveva immediatamente pagare la sosta. La macchinetta accetta solamente monete e la sosta minima è di 4 ore al costo di 5 euro per le auto, mentre i camper pagano il 50% in più, quindi 7,50 euro. Con nostra sorpresa è uscito il biglietto che indicava la scadenza della sosta alle 16.58 dello stesso giorno. Abbiamo chiesto spiegazioni alla persona in divisa che ci ha risposto «Ovvio, si paga fino alle 17, poi la sosta è gratuita». Effettivamente così era indicato anche dai cartelli presenti nel parcheggio. Quindi la scelta obbligata era pagare 7,50 euro oppure andarcene e tornare dopo 30 minuti per fruire della sosta gratuita. 
Ovviamente alle ore 21 scatta il divieto di sosta per tutti e non si può pernotare. Lasciato il parcheggio ci avventuriamo nel bosco seguendo le indicazioni per il sentiero Marciò. L'itinerario si sviluppa all'interno della maestosa foresta del Magnale di Paneveggio che si estende per circa 2700 ettari sull'alto bacino del Travignolo, tra la catena del Lago Rai, le pale di San Martino e le cime di Bocche, ad una quota compresa tra i 1400 e i 2150 metri. Attraversato un ponte coperto sul torrente Travignolo, l'itinerario si snoda all'interno della foresta. Tutto il percorso è contraddistinto dal rumore dell'acqua, che scorre abbondante ed impetuosa sui diversi rami del torrente. È impressionante, in questo periodo così segnato dalla siccità e dal riscaldamento globale, godere della frescura della tantissima acqua che qui scorre come se niente fosse. Però ci soffermiamo a riflettere che quest'acqua proviene dallo scioglimento del ghiacciaio del Travignolo e che probabilmente, con le alte temperature anche dei mesi invernali, in pochi anni questo rischia di scomparire, tanto da non poter bagnare più neppure questa foresta incantata. La passeggiata, che non presenta alcuna difficoltà, consiste in un percorso ad anello lungo il quale sono collocati interessanti e molto curati pannelli informativi ed è sicuramente accessibile anche ai portatori di disabilità se accompagnati. Molto divertenti e distruttivi per i bambini, ma anche per gli adulti, sono i quiz installati lungo il percorso che chiedono di indovinare la specie degli animali a partire dalle impronte disegnate sui pali di sostegno. Ma chi ci sarà qui sotto? Il cervo! Dopo l'alce è il più grande tra gli ungulati europei e vive in consistenti popolazioni anche in questi boschi. è una volpetta vediamo sì <ride> la volpe è un animale ubiquitario e molto adattabile oltre che cibarsi di piccoli mammiferi e uccelli funge la spazzina ecologica nutrendosi anche di cartasse La foresta di Paneveggio è considerata dagli esperti un raro esempio di armonia ecologica. Infatti, a fianco dell'avete rosso vivono diverse altre specie, fondamentali per il suo equilibrio. Gli abeti rossi costituiscono quasi il 90% degli alberi della foresta e tra di essi ne sopravvivono di secolari, che possono raggiungere i 40 metri di altezza. L'area è nota anche come la foresta dei violini. Ancora oggi, come faceva un tempo il famoso Stradivari, i più rinomati liutai italiani ed europei giungono nella foresta per scegliere i migliori esemplari di abete rosso di risonanza, adatti per la costruzione delle casse armoniche degli strumenti musicali.
nell'ultima parte del percorso si attraversa nuovamente il Travignolo su uno spettacolare ponte sospeso sopra una stretta gola da dove ammiriamo impressionanti rapide e cascate. di metri dal sentiero Marciò si trova l'area faunistica del Cervo che ospita in condizioni seminaturali alcuni esemplari di questo magnifico ungulato. Estinto in Trentino dalla metà dell'Ottocento, proprio qui negli anni 60 è cominciata la reintroduzione nella regione di questo grosso mammifero.